హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు సూపర్ టేస్టీగా ఉల్లి పెసరెట్టు అలాగే దీని కాంబినేషన్లోకి ఇన్స్టెంట్గా క్యూక్ అండ్ ఈజీగా చేసుకునే చట్నీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇప్పుడైతే ప్రాసెస్ చూసేద్దాం ముందుగా దీనికోసం ఇక్కడ నేను వన్ కప్ పచ్చ పెసరపప్పుని ఓవర్ నైట్ నానబెట్టుకున్నాను ఇందులోకి రెండు ఇంచుల అల్లం ముక్కని అలాగే వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇదంతా మిక్సీ జార్లో యాడ్ చేసుకొని బాగా నురుగులు వచ్చే వరకు కు తక్కువ క్వాంటిటీలో యాడ్ చేసుకొని బాగా నురుగులు వచ్చే వరకు గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూస్తారు కదా పిండి కన్సిస్టెన్సీ ఇలా ఉండాలి కొంచెం ఎక్కువ టైం గ్రైండ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది పిండిని కొంచెం వాటర్ అడ్జస్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఇందులోకి వన్ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని మొత్తం కలిసేలాగా బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకొని దీని మీద ఒక ప్లేట్ పెట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాను ఈలోపు మనం చట్నీ ప్రిపరేషన్ చూద్దాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని ఇందులోకి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పల్లీలు యాడ్ చేసుకొని ఇది వరకు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక ఏడెనిమిది పచ్చిమిర్చిని ఈ విధంగా హాఫ్ చేసి యాడ్ చేసుకున్నాను ఇదంతా ఒక నిమిషం కలిపికని ఒక మూడు టమాటాని ఈ విధంగా స్లిట్స్ పెట్టుకొని యాడ్ చేసుకున్నాను ఇదంతా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని ఇందులోకి ఒక ఆనియన్ని ఇలా రఫ్గా చాప్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇందులోకి అల్లం వెల్లుల్లిని యాడ్ చేస్తున్నాను ఒక ఐదారు వెల్లుల్లి రెమ్మలు అలాగే రెండు ఇంచుల అల్లం ముక్కని చాప్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకున్నాను ఇదంతా మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకుంటూ టమాటో పీల్ కొంచెం లూజ్ అయ్యే వరకు ఇక్కడ చూసారు కదా టమాటో పీల్ కొంచెం లూజ్ అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి మిక్సీ జార్లోకి యాడ్ చేసుకొని సాల్ట్ అలాగే ఒక చిన్న టీ కప్ తోటి వాటర్ యాడ్ చేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవడమే ఒకసారి సాల్ట్ వేసి చూసి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ తాలింపు కోసం రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ తాలింపు దినుసులు కరివేపాకు యాడ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఇది చట్నీలోకి యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను బాగా మిక్స్ చేసి ఇది ఒక సైడ్ పెట్టేసుకుందాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి పిండి తీసేసి ఇందులోకి తక్కువ క్వాంటిటీలో వాటర్ యాడ్ చేసుకొని దోశ పిండిలాగా జారుగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా జారుగా దోశ పిండిలాగా పిండిని కలుపుకున్నాను ఇక్కడ స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని దోశ పానం పెట్టుకొని ఈ విధంగా ఆనియన్ని ఒక సైడ్కి కట్ చేసుకొని ప్యాన్కి రబ్ చేయడం వల్ల ఏం అంటుకోకుండా ఉంటుంది మనం మిక్స్ చేసుకున్న పిండిని దోశ పెనం పైన యాడ్ చేసుకొని దోశలాగా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవడమే మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఉంచుకొని కుక్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఆనియన్స్ ఇలా దోశ అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకొని వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మొత్తం ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటే దోశకి స్టిక్ అయిపోతాయి అన్నమాట మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఇక్కడ చూసారు కదా మనకి పైకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎర్రగా కాలిపోయి ఉంటుంది ఈ స్టేజ్లో దోశని పెనం నుంచి సపరేట్ చేసుకొని సర్వ్ చేసేసుకోవడమే ఇక్కడ చూసారు కదా సర్వ్ చేసేసాను మీకు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్